Dobra, wiem okulary i jest ryba. Że nie spodziewałem się, że biały kolor dzisiaj jest, siedzi kolejny. Staram się prowadzić przynętę dosyć powoli i właśnie z tak... O, jest ryba. No i ponownie GF1, chyba nie muszę wspominać. No słuchajcie, o koniom definitywnie dzisiaj podpasował ten śnieg. Jest naprawdę zimno, około minus 1, minus 2 stopnie, paluchy odmarzają. No jak widać, w nocy trochę śniegu napadało. Ciekawe jak na to ryby będą reagować. Tak naprawdę pierwszy bardziej porządny śnieg w tym roku. Także zobaczymy. Siema, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bracia Okoń. Jak widzicie, za mną trochę śniegu. Może tutaj będzie to lepiej widać, chociaż teraz już się rozpuścił. No i co? Dzisiaj zabieram Was na okonie. Jeżeli będzie totalna lipa z okoniami, to przy okazji spróbujemy sandacze na kasta połowić. Myślę, że może to być fajne nowe doświadczenie, chociaż już parę razy miałem okazję właśnie łowić sandacze na casting. Przy okazji zbadamy sobie trochę wody morskie, dlatego że tak naprawdę bardzo mało tam pływamy. A jeżeli chodzi o okonie, to może właśnie tam uda się je fajnie połowić. Także co, ja nie przedłużam, skakuję w kombinezon, zabieram Was na malinę i wypływamy. No jak widzicie łódka stoi, ale na całe szczęście moja obawa się nie spełniła. Dlatego, że w łódce nie ma dużo śniegu, tak naprawdę nie ma w ogóle śniegu, także całe szczęście, bo z wybieraniem byłoby dużo roboty, także teraz ruszamy. No i zobaczcie, jest, siedzi pierwszy okonek, nawet jeszcze nie zdążyłem założyć GoPro, taki już myślę całkiem fajny, pod 25-27 cm, klasycznie. Jak pewnie widzicie, puknął na, puknął na GF1, także już klasycznie ta guma jest naprawdę rewelacyjna. Także taki pierwszy okonek. No, zmierzyłem go na szybko, 27,5 cm, także już całkiem fajny. Na razie leci do podbieraka, jeszcze chwilę pomęczę w tej miejscówce, a potem płyniemy dalej. Dobra, teraz już macie widok z klaty, no wcześniej jeszcze GoPro nie założyłem, bo nie za dużo się działo. Odwiedziłem w tym czasie szczecińską Wenecję, ale tam zupełnie nie było widać ryb. I jak widzicie, biała GF1 z takim fajnym, bardzo jaskrawym, pomarańczowym oczkiem. Do tego główka 7 gram, łowię teraz na 7 metrach, tam pod brzegiem jest gdzieś około 3 metry. Staram się obławiać ten kancik i zobaczymy, czy w kolejnym rzucie też będzie jakaś ryba. Zestawik, na który dzisiaj łowię, to Shimano Stella w rozmiarze 2,5 tysiąca z płytką szpulką. Do tego Sand Croa Legend Tournament Wolley. Bardzo fajny kijek, który stosuje oprócz czokoni jeszcze na pstrągi, ale myślę, że nawet z takim sandaczem 40 cm na spokojnie sobie poradzi, bo jest to bardzo fajny kijek ze sporym zapasem mocy. Na razie właśnie tutaj sobie chwilę połowimy, zobaczymy czy będzie się coś dziać, czy to był tylko jeden pojedynczy okoń. Mam nadzieję, że nie. Jak widzicie, staram się prowadzić przynętę dosyć powoli i właśnie z tak... O, jest ryba. Właśnie to chciałem wa Wam powiedzieć, że prowadzę przynętę dosyć powoli. I nawet, zobaczcie, nie będzie taki głupi chyba. Fajnie walczy. Znowu na GF1. No, fajnie stawia opór. Chyba, że to jest sandacz. O nie, fajny okoń. Patrzcie. No. Kolejny rzut. Kolejny rzut, kolejny rzut, kolejny okonek, ponownie GF1. No jak Wam powiedziałem przed chwilą na GoPro, jest kolejny okonek w kolejnym rzucie i ponownie GF1. Też myślę, taki sam gdzieś może trochę mniejszy, z 25 cm. Także zostajemy na razie na tej mecie, bo jak widać okonie tutaj są i fajnie biorą. Przyłożymy go sobie poglądowo, bo jak i tak mam kamerkę na klacie, to no 20, 24, 25 cm. Na razie do podbieraka, żeby nie odstraszył ławicy. No i chyba sami musicie przyznać, że GF1 to już jest legendarna przynęta i sprawdza się w każdych warunkach. Zanim zacząłem tego okonia, to o czymś do Was mówiłem. O czymś Wam mówiłem, ale już nie pamiętam o czym. Chciałem dokończyć. A, już wiem co. Chciałem Wam powiedzieć o tym, że jak zauważyliście, Staram się łowić bardzo powoli, tak naprawdę szuram sobie pod dnie, robię bardzo delikatne podbicia i jak widać takie prowadzenie się, o, 
By, była kolejna ryba. Jak widzicie, takie wprowadzenie się sprawdza. Trochę jestem zdziwiony, bo myślałem, że te okonie będą na trochę płytszej wodzie. A jak na razie to wszystkie z 7 metrowej wody wychodzą, także już wiem mniej więcej na jakich głębokościach dzisiaj szukać tych okoni, bo jeszcze parę miejsc sobie sprawdzimy. Tak naprawdę to jest pierwsze miejsce, które normalnie obławiam, bo na Wenecji spędzimy może z 50 minut. O, jak widzicie rzut pod sam brzeg pod samo nabrzeże betonowe i muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałem się, że biały kolor dzisiaj jest, siedzi kolejny o i większy, to może być sandacz, bo jak jest okoniem to już fajny o, patrzcie chciałem wam powiedzieć, że nie sądziłem, że biały kolor dzisiaj będzie, o koń no pięknie. Nie sądziłem, że biały kolor dzisiaj będzie się sprawdzał. No jak widać, się sprawdza. Sądziłem, że ciemne kolory będą dużo lepiej dzisiaj grały. No słuchajcie, okoniom definitywnie dzisiaj podpasował ten śnieg. Jest naprawdę zimno, około minus 1, minus 2 stopnie. Maluchy odmarzają, ale okoniom to nie przeszkadza. Ten jest chyba najgrubszy i może będzie największy. Jak widzicie, no fajne grubiutki już jest. Ma coś tam w brzuszku. Także kolejny okonek na razie ląduje do podbieraka. Mam nadzieję, że jeszcze coś fajniejszego tutaj wyjedzie, jakiś taki 30 plus. No i ponownie GF1, chyba nie muszę wspominać. Zresztą widzieliście na GoPro. Patrzcie na to, nie podoba mi się jedna rzecz, którą ten okoń zrobił, czyli uciachał mi ogonek. Także musimy zmienić tą gumkę, ale na całe szczęście Greatfish właśnie wczoraj podesłał nam bardzo dużą pakę i w niej były właśnie takie białe gf -ki. Także ja na całe szczęście mam jeszcze trochę tych gumeczek w tym kolorze dobra, także nowa gf i mam nadzieję nowe okonie i mam, teraz będą większe taką mam nadzieję ten mój zestawik naprawdę świetnie się spisuje gdybym miał kolejnego kijka na okonie połamać bo coś z tym by się stało to bym zdecydowanie wybrał znowu tego samego kija jest to bardzo czuły kij ze sporym zapasem mocy ale bez problemu Fajnie przytrzyma rybę, do łowienia na wobery również się nadaje, bo ma dosyć miękki szczyt, fajnie pracuje. Shimano Stella to Shimano Stella, myślę, że nie ma tutaj nic dodawać. To jest po prostu top of the top. Kurczę, druga miejscówka, naprawdę mam bardzo, bardzo sporo miejsc dzisiaj do przetestowania. Wczoraj sobie przeglądałem mapy wotrymetryczne. Akurat to miejsce dobrze znałem, także go nie sprawdzałem, ale kilka innych miejscówek, na, na które jeszcze dzisiaj skoczymy, co je przeglądałem. Tak, było branie. Stuprocentowe branie. No dobra, trochę się uciszyło na tej miejscówce. Na razie bez żadnych brań, w sensie po tych rybach, które udały się już złowić. Dlatego teraz przepływamy na kolejne miejsce, ja odpalam kamerkę, na klacie wypuszczamy okonie i płyniemy. Także wypuszczamy te okonki, jak widzicie już całkiem fajne, takie no 27, te najmniejsze 25, także wypuszczamy je do wody. A, poszły, także teraz odpalam spalinkę i płyniemy na kolejne miejsce. Mimo tego, że już jest końcówka listopada, no to nadal na bulwarach jest sporo wędkarzy, pewnie wszyscy za sandaczami. Wojtek mi napisał, że podobno dzisiaj fajnie sandacze biorą, a mam wędkę sandaczową w kaście, także później na pewno jeszcze spróbujemy za sandaczem.
Dobra, kolejne miejsce, jak widzicie, głębokość 5 metrów. Ja gaszę przetwornik i oddajemy rzuty. Niestety, ale zdecydowanie zbyt lekka główka, jakiś większy uciąg tutaj jest, dlatego teraz zastosuję trochę większą główkę. No i zobaczcie, ile tutaj tego jest. Gumot Fisha Pie Great Fisha. Ja na razie ciągle będę próbował na GF1, no bo bardzo dobrze się sprawdza. No, dobra, większa główka zdecydowanie, chyba dyszka, albo nawet jedenastka, coś takiego. No zobaczcie, jakie słońce wyszło, no niesamowite po prostu. Dawno już tak nie świeciło. Ostatnie tygodnie były zimne i pochmurne. No także ciekawe, ciekawe jak to zagra tym okoniu. Na razie bez żadnego brania. Latem bardzo fajnie tutaj szło połowić okoni, teraz nie wiem. No zaraz się okaże, jak... W ciągu kolejnych 10 rzutów nie będzie brania, pójdziemy na kolejne miejsce, bo sporo miejscówek dzisiaj jest do obłowienia, a nie ma co stać w miejscach, gdzie brań nie będzie. Nowa miejscówka, jak widzicie, trochę bardziej industrialna. Lewary, dźwigi, takie klimaty. Też nabrzeże betonowe, ale tutaj fajne dno z kamieniami na dnie. Tutaj zaczniemy sobie rzucać. Główka na razie ta cięższa, zobaczymy czy nie będzie za ciężka. Powiem wam szczerze, że już dwie godzinki na tych nowych miejscach połowiłem. No w sensie nie połowiłem, bo właśnie totalny brak kontaktu z jakąkolwiek rybą. Dlatego teraz cofniemy się na te bardziej miejskie odcinki, zobaczymy pod trasą zamkową. No i później spłyniemy na miejsce, na którym wcześniej łowiłem. Także co, ja płynę, ale jeszcze przy okazji jak fajne miejsce się trafi podczas przepływania, to tam sobie też zahaczymy. No dobra, także witamy centrum Szczecina ponownie i zaczniemy sobie od tych oto bareczek. Pod tymi barkami nie dość, że dużo jest sandacza, co prawda małego, to konie również się trafiają, dlatego zaraz sobie tutaj staniemy na dziobówce, zakotwiczymy się i będziemy rzucać. Ale perfekcyjny rzut teraz, idealnie pod samą burtę barki. I jest słuchajcie, pierwsza ryba od dłuższego czasu, tylko że nieduża. Dziwnie wali głową. O, znowu okoń. Taki okołonek ze 25 pewnie, ponownie GFK biała, no fajny, fajny. Skoro udało się go tutaj złowić, to szybko go do podbieraka wrzucimy, może jest ich tutaj więcej. No, niech na razie 
leci do podbieraka, niech sobie poodpoczywa trochę. No i są dwie opcje, albo sum olimpijczyk, albo szmata. Patrzcie co to jest. No i mamy drzewo. No, jak widzicie, gumka trochę ściągnięta, było obrania, a ja jej przegapiłem. Są jakieś dziwne zęby. Nie wiem, może po sandaczu? O, nie no, nie wiem. Poprawiłem okulary i jest ryba. Patrzcie to. Chyba najmniejszy dzisiaj i najchudszy. O, taki. No dobra, wypuszczamy te okonie. O, od razu poszli do wody. No także co, odcinek dobiegł końca. Jak widzicie, ja już jestem na parkingu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie suba, łapkę w górę i czekajcie na kolejne odcinki. Co prawda dzisiaj było bez jakichś rewelacji, ale parę okoni po 28 cm padło. Także jeszcze raz się z Wami żegnam. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. Siemano.